buongiorno ragazzi allora ancora siamo al punto di tante chiacchiere e pochi fatti concreti l'unico fatto concreto è il fatto che Rugani è ormai un ex della Juventus anche se non per molto probabilmente perché è solo un prestito oneroso quindi non so quanto speriamo faccia una bella stagione si dice che questo prestito sia comunque propedeutico come si dice, parola difficile eh, per una trattativa mh, possibile per Camavinga eh, del Ren che è un ottimo prospetto un giovane di belle speranze, 17enne speriamo che sia così eh, detto questo adesso ci si aspetta qualcosa qualcosa dalla Juventus perché siamo ormai arrivati agli sgoccioli e l'unica trattativa che sembra addirittura d'arrivo è quella di Chiesa eh, per il resto eh, c'è Awar che comunque ancora non firma per nessuno non va da nessuna parte quindi rimane in piedi la trattativa Awar anche se sembra che si sia inserito anche il Real Madrid adesso eh, e se dovesse veramente essere così il fatto che eh, al Real Madrid l'allenatore Zidane e credo che un franco algerino eh, eh, se Zidane ti chiama probabilmente vai da Zidane e quindi se dovesse veramente inserirsi il Real Madrid a War è bello che è andato io mantengo ancora la speranza perché comunque sto ragazzo qua ha rifiutato un po' tutte le destinazioni e quindi credo che comunque qualcosa di, di serio e di concreto con la Juventus ci sia ancora per il resto probabilmente sui terzini per questa finestra di mercato ormai non si farà nulla se non Marco Salonso che a quanto pare sia stato richiesto eh, da Pirlo mh, in persona perché comunque Sto ragazzo qua potrebbe fare anche il terzo centrale basso e quindi ti dà la possibilità, avendo ceduto Rugani, la possibilità di cedere De Sciglio, di avere comunque un giocatore d'utile che ti può fare sia il centrale di sinistra che, che la fascia. E quindi è molto credibile la pista Marco Salonso. Ehm, quindi diciamo Marco Salonso, Chiesa... Eh, e a War adesso potrebbero essere tre prospetti interessanti per la Juventus eh, e poi naturalmente l'attaccante io l'attaccante sono sempre convinto che alla fine arriverà arriverà Moise Ken per svariati motivi perché ti dà la possibilità di inserire un giocatore in più comunque in lista Champions e, e, e comunque è importante in questo periodo dove comunque i cambi sono tanti le partite saranno tante e molto fitte e quindi avere dei giocatori in più da poter utilizzare è molto importante si è parlato anche di questo scambio tra Frabotta e Colombo del Milan non ci vedo nessuna utilità se non per il fatto che si pote potrebbero fare delle plus plusvalenze sia per il Milan che per la Juventus Colombo è un attaccante moderno un bel prospetto ma non può venire a fare la quarta punta alla Juventus può essere uno che viene a fare da, corolla, da, da corollario a, alla rosa e magari giocare in under 23, non ce lo vedo proprio. Fa fatica a, a ritagliarsi spazio nel Milan, che non fa la Champions, figuratevi alla Juventus, quindi non la vedo un'operazione intelligente da, dal mio punto di vista. Fra botta, eh, se decidi di cederlo, devi pigliare 10 milioni cash, punto. Non devi andare a fare uno scambio, la vedrei un'operazione sbagliata. Comunque, io fra botta tra parentesi lo terrei, un po' come anche la promozione di Barbieri a, nel, nel giro della prima squadra, la vedo positiva perché questo ragazzo qua ha delle qualità e quindi potrebbe essere un giocatore comunque eh, per il futuro della, della Juventus, potrebbe essere importante. Tutto questo ragazzi, ormai siamo agli sgoccioli, quindi ormai le notizie arriveranno giorno per giorno mi ha sorpreso il fatto che ieri Chiesa abbia giocato tutta la partita eh, essendo in trattativa con la Juventus sinceramente mi sembra una cosa molto strana però ormai bisogna aspettare e vedere quale rosa avremo alla fine 
alla fine tireremo le somme, capiremo, qualcuno ci spiegherà come mai è stato fatto questo mercato e, e speriamo che Juventus Napoli domani si gioca regolarmente e che oggi non ci siano delle sorprese a livello di positività di giocatori del Napoli perché sinceramente io la vorrei giocare contro il Napoli titolare non, non vedo nessuna utilità a giocare una partita contro una squadra meno amata anche perché se sono più forti se dovessero rivelarsi più forti domani quelli del Napoli gli faremo i complimenti come è giusto che sia nel calcio ragazzi quindi niente ragazzi oggi adesso ci sarà una live di Luca Totti tra un po' a cui seguirà eh, il, il buono, il brutto e il cattivo con, eh, con Simone e con, e con Luke eh, e con me naturalmente ringrazio tutti quelli che sono iscritti sono arrivato a 600 iscritti la cosa fa molto piacere perché comunque eh, fare i video, parlare di Juventus dare il proprio punto di vista è bello però è molto più bello se hai gente che comunque guarda i tuoi video e magari interagisce, dice il suo pensiero. A me mi interessano molto più i commenti che i like, sinceramente, perché il commento è una cosa che ti fa pensare, perché eh, io in, in tanti commenti eh, mi ci sono rivisto e magari un mio punto di vista, che prima era in un modo, eh, si è modificato, perché comunque effettivamente certi commenti ti lasciano ti lasciano eh, come posso dire, interpretare il, il tuo pensiero in, da un punto di vista diverso. Niente ragazzi, ci si vede tra un po' probabilmente da Luca, vi lascio un buon sabato e speriamo che la Juventus ci riservi qualche sorpresa nelle ultime ore di mercato. Un abbraccio.